Hello everyone, welcome back to Learn with Sri Ram YouTube channel. In this video, we are going to learn 5th class English, 6th unit, The Wise Judgment. So, this is a workbook lesson, 6th unit, The Wise Judgment. So, you have a worksheet. So, worksheet 6.1. Read the text from the lesson and answer the following. So, you have a lesson in this text. You have a lesson in this text. ए पू ट्रावेल नीचे मौत बाटन वरुक चलवाल पैसेज चवन तरह सो इक वीट की आंसर चेयर चूँ सिटर वर्ड्स राशि वाट की मीन रा सो सिटर वर्ड्स अंत इक लिटिल सो लिटिल अंत को मन तेलोटा सो दिन इंग्ली स्मा अमौंट आफ को भाग अच्छु नैक्स्ट पाज पाज इकड़ी पाजड अंटे मूव आर् काज टू मूव इन ए स्पेसीफाइड डैरे पाजड अंत गड़चिपो वेलिपोव कदली अट्ला दाने पाज डे पाज अंटे रोज गड़चिपयानी अटा कदा सो अला पीपल पीपल अटे मन प्रजल सो ह्यूम बीइंग इन जनरल जनरल ह्यूम बीइंग मनुष्य पीपल अटा अरउंड अरउंड अंत चुटूनी अटूट मन लोकेटेड आवरी सैड ए वैप चूस उ दाने अरउंडनी चाहूँ लोकेटेड आवरी सैड प्रती सैड उ ओके फिल इन द्लांक् यूजिंग द हिंस गिवेन इन दाक्स सो पैन हिंस आधार इकड़ फिन ब्लांक्स चूँ बाक्स इन हिंट वर्ड्स उ वाट आधार फिल फस्ट वन ए पूर् ट्रावेलर वाज वाकिकिंग थ्रू द स्ट्रीट आफ् ए डास् टाउन सो इक आपशन इकड टाउन अने वाला He had spent his last dash penny. Last penny. And a penny and a amount. Manam rupees and tamgada. So then a penny and tamgada. So here the second one is the third one. He saw several dogs sitting around the fire. So several people, several people, a uh, fire chuttu kuchodam athanu chushyadu. Fourth, on the fire there was a large dash. ये मुझे कुकिंग पाट सो इक चूँ के कुकिंग पाट यूजा पेन्न यूजा पीपल यूजा इक स्मेल यूज चेयलेदन सो वीट आधार सेंट आधार इक ब्लांस फिम जी ओके वैट नेम्स आफ फुड ईटम्स यू नो वन हाज बी डन फर् यू सो मे वंट पेर फुड पेर रायल सो इक प्लेट उ फुड पेर रास्ट मन की फिलु रईस दा दोश कर्ड चटनी सो ई विधा इंका मन चला चपाती चपाती आल रेडी इकड़ी कदा इडली पूरी वड़ अवी रायचु मन को वंटल बिर्यानी अभी रायचु नैक्स्ट सिक्स पाइंट टू इक चूँ टेबल आधार राय चाल ईजी मैं आलरे मैं चला लेसन डिस्कसा चला वर्कीट चूसा सो सिंपल इक दी मेरज चुस्कू रासे ही टूक् द पीस आफ् ड्रई ब्रेड अवट आफ पैके He, Raju took the pencil out of his bag. Kamala took the money out of his wallet. Navin took the flower out of the vase. So he got took an idea of the V two one. Matter V two is common grasam. Same he got a subject ni V two ni marsam. He got a manam tis kunna dhan ni bati. Asa sub tis kunna object ni bati marchalam jari indha matter thing ni bati marchalam jari the. So he did chala. ईजीग ये बॉक्स ने चूसी फिलेव ओके नैक्स्ट वैट द मिस्सींग लैटर्स टू मेक् मीनिंगफु वर्ड सो मिस्सींग लैटर्स इक मिस्सींग लैटर्स मिस्सा वाट मैं फिलहाल चूँ ओनर कस्टमर मनी पैके इमाजि स्मेल ऐंग्री हाउस कीपर सो इवंत मिस्सा वाट मन फिलि इक मन राय जी ओके नैक्स्ट Write the words by adding l y to the root words. L y changes to words. Ne raya le. Chodan de ekada slow ane de undi. Slow ki l y changes slowly. Quick undi. Quick ki l y changes quickly. Rough undi. Rough ki l y changes roughly. Smooth undi. Smooth ki l y changes smoothly. Love undi. Love ki l y changes lovely. Read the worksheet six point three. Read the text from the lesson and answer the following. So ekar chodan de e paragraph ne chadi vi. आंसर चेयर पास्ट फाम इक हॉल अने ऐक्चुअल हॉल अने इनफिटिव हेल्ड अने पास्ट वस्तु सो इक पास्ट फाम वर्ब्स ने रही गर्ति रायर का मैं इक पास्ट फाम रा चूँ हरी हैपेंड आस्कड से सैड केम हेल्ड 
cooked so ivanni past form anamata next ikkada chudandi jumbling char words so vaatine meaningful ga raayali so ikkada r o r r u o n d ani undi so round ani avutund anamata next ikkada n r n e r c o r undi corner court magistrate scholar matter helped smell cooked forced so ee vidhanga manam raayavalsi untundi circle the odd one from the following words veruga unna padanni circle cheyandi so ikkada chudandi veruga unna padanni circle cheyalanta first one nasiruddin eating housekeeper poor man part ikkada chudandi nasiruddin anedi oka person name eating housekeeper anna oka person poor man anna ఒక పర్సన్ ఇక్కడ పాట్ అనేది ఒక థింగ్ అనమాట సో అందుకే దానిని సర్కిల్ చేసాం అది వేరుగా ఉంది సెకండ్ వన్ మీట్ బాల్స్ చపాతీస్ మెజిస్ట్రేట్ రైస్ ఇక్కడ చూడండి మీట్ బాల్స్ అనేది తినే తిండి ఫుడ్ ఐటమ్ ఇక్కడ చపాతీస్ అనేది ఫుడ్ ఐటమ్ ఇక్కడ రైస్ అనేది ఫుడ్ ఐటమ్ మెజిస్ట్రేట్ అనేది ఒక పర్సన్ యొక్క పేరు అనమాట ఒక డిజిగ్నేషన్ అవుతుంది అది థర్డ్ వన్ కోర్ట్ యాంగ్రీ స్కూల్ ఆఫీస్ ఇక్కడ చూడండి కోర్ట్ అనేది ఒక ప్లేస్ స్కూల్ అనేది ఒక ప్లేస్ ఆఫీస్ అనేది ఒక ప్లేస్ ఇక్కడ యాంగ్రీ అనేది ఇది ఒక యాడ్జెక్టివ్ అనమాట ఒక గుణం కోపం అనేది ఒక గుణం ఫోర్త్ వన్ హిమ్ సెల్ఫ్ హర్ సెల్ఫ్ దెమ్ సెల్స్ స్కాలర్స్ ఇక్కడ చూడండి హిమ్ సెల్ఫ్ హర్ సెల్ఫ్ దెమ్ సెల్ అనేది ప్రనౌన్స్ స్కాలర్ అనేది నౌన్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా వేరు ఉన్న దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి సర్కిల్ చేయాలి వర్క్షీట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ చూడండి ఇక్కడ వర్క్షీట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇక్కడ మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్స్ ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ జతపరచాలన్నమాట లైక్ ఇక్కడ వన్ ఒక రో ఉంటుంది ఇక్కడ ఏబిసిడి అని ఉంటుంది వాటితో మనం మ్యాచ్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ద స్కాలర్ చుక్ కంటిన్యూ హిస్ జర్నీ అనేంత వరకు చదవాలి సో ఈ ప్యా ఈ ప్యాసేజ్ చదవాలన్నమాట చదివి వీటికి ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఎస్ సార్ ఐ కెన్ సో దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి జ మ్యాచ్ చేస్తే ఇక్కడ ద ఈటింగ్ హౌస్ కీపర్ రిప్లైడ్ సో ఎవరు ఎస్ఆర్ ఐ కెన్ అనేది ఎవరు రిప్లై ఇచ్చారు ద ఈటింగ్ హౌస్ కీపర్ ఈ ప్యాసేజ్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఈ పారాగ్రాఫ్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది నవ్ నవ్ కెన్ యూ స్టిల్ హియర్ సంథింగ్ సో దానికి ఆన్సర్ ఈ ఇక్కడ చూడండి ద స్కాలర్ ఆస్కర్స్ స్కాలర్ అడుగుతున్నాడు నువ్వు ఇంకా వినగలుగుతున్నావా అని థర్డ్ వన్ ఐ కెన్ స్టిల్ హియర్ ద పెన్నీస్ షేకింగ్ టుగెదర్ నేను ఇంకా విన ఆ పెన్నీస్ని ఊపడం నేను ఇంకా విన వింటున్నాను అని సో ఇక్కడ ఆన్సర్ బట్ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దిస్ కానీ ఎందుకు ఇలా షేక్ చేస్తున్నావు అని అంటున్నాడు ఫోర్త్ వన్ ద సౌండ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఏ సో ఇక్కడ మ్యాచ్ చేయాలి చూడండి ఫోర్త్ వన్కి సి ఆన్సర్ ఫెయిర్ ఫెయిర్ పేమెంట్ ఫర్ ద స్మెల్ ఫిఫ్త్ వన్ లెట్ దిస్ పూర్ ట్రావెల్ పూర్ ట్రావెలర్ బి ఆన్సర్ కంటిన్యూ హిస్ జర్నీ సో ఇది ఈ లెసన్ మీరు వింటే అర్థమవుతుంది ఆల్రెడీ నేను ఈ లెసన్ని అప్లోడ్ చేసున్నాను ఒకసారి వినండి ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది ఓకేనా ఫైండ్ ద రైమింగ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద హెల్ప్ బాక్స్ అండ్ వ్రైట్ దెమ్ ఇన్ ద స్పేస్ ప్రొవైడెడ్ సో ఇక్కడ ఈ ఈ హెల్పింగ్ బాక్స్ నుంచి రైమ్ రైమింగ్ వర్డ్స్ రాయాలంట సో హుక్ షుక్ గుడ్ ఫుడ్ పెన్ని జర్నీ ప్యాక్ బ్యాక్ మాస్క్ ఆస్క్ హనీ ఇయర్ ఇయర్ పూర్ కోర్ హెల్ స్మెల్ సో ఈ విధంగా రైమింగ్ వర్డ్స్ అనమాట సో వాటిని ఈ బాక్స్ ఈ స్టార్ ఉంది కదా ఇందులో నుంచి తీసుకొని రాయాలి వర్క్షీట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ రీడ్ ద కాంప్రహెన్షన్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ అండ్ రైట్ హూ సెట్ దీస్ లైన్స్ టు హూ సో ఇక్కడ డైలాగ్ ఉంటుంది ఆ డైలాగ్ ఎవరు ఆ డైలాగ్ ఎవరు చెప్పారు నెక్స్ట్ ఎవరికి చెప్పారు అనేది ఇక్కడ రాయాలి ఫస్ట్ వన్ డూ యూ వాంట్ టు బై సమ్ మీట్ బాల్స్ నువ్వు కొన్ని మీట్ బాల్స్ తినాలనుకుంటున్నావా కొనాలనుకుంటున్నావా ఎవరు చెప్పారు ఇది ఓనర్ ఆఫ్ ఈటింగ్ హౌస్ కీపర్ ఓనర్ ఆఫ్ ఈటింగ్ హౌస్ కీపర్ చెప్పారు ఎవరికి ద ట్రావెలర్కి ఎస్ సార్ ఐ కెన్ హియర్ ఇది ఎవరు చెప్పారు ఈటింగ్ హౌస్ కీపర్ నేను వినగలుగుతున్నానని చెప్పింది ఈటింగ్ హౌస్ కీపర్ ఎవరికి ఎవరితో చెప్పారు ద స్కాలర్ కెన్ యూ హియర్ ఎనీథింగ్ ఇది ఎవరు చెప్పారు నువ్వు వినగలుగుతున్నావు అనే ద స్కాలర్ ఎవరికి ఈటింగ్ హౌస్ కీపర్కి చెప్పారు డూ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు సే ఆన్ యువర్ సైడ్ ద స్కాలర్ చెప్పారు ఎవరికి ద ట్రావెలర్కి ఐ కెన్ నాట్ పే హిమ్ యాజ్ వీ యాజ్ హీ వాంట్ 
సో ఇది ఎవరు చెప్పారంటే ద ట్రావెలర్ చెప్పారు ఎవరికి ద స్కాలర్కి సార్ ఐఆమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు యూ ఇది ఎవరు చెప్పారు ద ట్రావెలర్ ఎవరికి ద స్కాలర్కి డోంట్ వరీ ఐ విల్ పే హిమ్ ఇది ఎవరు చెప్పారు ద స్కాలర్ ఎవరికి ద ట్రావెలర్కి ఐ హ్యావ్ దేర్ ఫోర్ పెయిడ్ ట్వైస్ ఇది ఎవరు చెప్పారు ద స్కాలర్ ఎవరికి మెజిస్ట్రేట్కి ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఐ కెన్ స్టిల్ హియర్ ద పెన్ ఈస్ షేకింగ్ బట్ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దిస్ ఇది ఎవరు చెప్పారు ఇది ఎవరు చెప్పారు ఈటింగ్ హౌస్ కీపర్ ఎవరికి ద స్కాలర్కి షూర్లీ ద సౌండ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ వేయి పేమెంట్ ఫర్ ఇట్ స్మెల్ ఆఫ్ మీట్ బాల్స్ ఇది ఎవరు చెప్పారు ద స్కాలర్ ఇది ఎవరు ఎవరికి ఈటింగ్ హౌస్ కీపర్కి సో ఈ విధంగా ఎవరు ఎవరికి చెప్పారనేది డైలాగ్స్ ఇక్కడే ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ డిక్టేషన్ టీచర్ క్లాస్ టీచర్ చెప్తారు అక్కడ రాయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వొకాబులరీ కాంపౌండ్ వర్డ్స్ని సర్కిల్ చేయాలి సో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి కాంపౌండ్ వర్డ్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి కుకింగ్ అండ్ పాట్ కెన్ బి జాయింట్ టు మేక్ కాంపౌండ్ వర్డ్ కుకింగ్ పాట్ అంటే కుకింగ్ అనేది ఒక వర్డ్ పాట్ అనేది ఒక వర్డ్ ఈ టూ వర్డ్స్ కలిపితే ఒక వర్డ్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది దాన్ని కాంపౌండ్ వర్డ్ అంటాం అనమాట టూ వర్డ్స్ కలిపి ఒక వర్డ్ ఫ్రేమ్ అయితే దాన్ని కాంపౌండ్ వర్డ్ అంటాం సో ఇక్కడ చూడండి ఈటింగ్ హౌస్ ఉంది హ్యాపీనెస్ ఉంది థండర్ థండర్ అనేది ఒక వర్డ్ హ్యాపీనెస్ అనేది ఒక వర్డ్ కానీ ఇక్కడ ఈటింగ్ ఒక వర్డ్ హౌస్ అనేది ఒక వర్డ్ ఈ టూ వర్డ్స్ కలిపి ఒక వర్డ్గా తయారైంది అనమాట సో ఈటింగ్ హౌస్ సో ఇలాంటివి చూడండి బటర్ బటర్ ఏమైనా టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయా లేదు ఇక్కడ పీనట్ బ్రెడ్ సో పీ అనేది ఒక వర్డ్ నట్ అనేది ఒక వర్డ్ పీనట్ అనేది కాంపౌండ్ వర్డ్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ట్రావెలర్ సింగిల్ వర్డ్ అది కాంపౌండ్ వర్డ్ కాదు మెజిస్ట్రేట్ సింగిల్ వర్డ్ ఇక్కడ హౌస్ కీపర్ అనేది కాంపౌండ్ వర్డ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కీ బోర్డ్ ఇక్కడ కాంపౌండ్ వర్డ్ కీ అనేది సపరేట్ బోర్డ్ అనేది సపరేట్ కంప్యూటర్ సే ఒకటే వర్డ్ మౌస్ ఒకటే వర్డ్ ఇక్కడ బిస్కెట్ ఒకటే వర్డ్ కప్ కేక్ ఇక్కడ చూడండి కప్ అనేది కప్ అనేది ఒక వర్డ్ కేక్ అనేది ఒక వర్డ్ ఈ టూ వర్డ్స్ కలిపి ఒక వర్డ్ అయింది దాన్ని కాంపౌండ్ వర్డ్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వేల్ టాటైస్ స్టార్ ఫిష్ ఇక్కడ స్టార్ ఫిష్ అనేది కాంపౌండ్ కాంపౌండ్ వర్డ్ స్టార్ అనేది ఒక వర్డ్ ఫిష్ అనేది ఒక వర్డ్ ఇక్కడ సన్ గ్లాసెస్ సన్ అనేది ఒక వర్డ్ గ్లాసెస్ అనేది ఒక వర్డ్ ఇది కాంపౌండ్ వర్డ్ నెక్స్ట్ ఎయిర్ బ్యాగ్ ఇక్కడ ఎయిర్ అనేది ఒక వర్డ్ బ్యాగ్ అనేది ఒక వర్డ్ ఈ విధంగా కాంపౌండ్ వర్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ అప్రోప్రైట్ వర్డ్ సో ఇక్కడ అప్రోప్రైట్ వర్డ్తో ఫిల్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఫిల్ చేయాలి ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు డాస్ ఎ లెటర్ టు మై టీచర్ ఎ లెటర్ రాస్తాం కదా కాబట్టి రైట్ ఇక్కడ రైట్ అని ఇచ్చారు రైట్ అంటే అది ఓకే అన్నట్టు లైక్ అగ్రీ చేసినట్టు అది కరెక్ట్ ఉన్నట్టు కానీ ఇక్కడ వ్రైట్ అంటే రాస్తున్నాం లెటర్ రాస్తాం కదా సో కాబట్టి వ్రైట్ డబ్ల్యూఆర్ఐటీ వ్రైట్ అని రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వేర్ ఇక్కడ డాస్ ఆర్ గోయింగ్ ఉంది వేర్ అని రాయాలి డబ్ల్యూహెచ్ఈఆర్ఇ వేర్ వియర్ వియర్ అంటే వేసుకోవడం లైక్ వియర్ ద డ్రస్ వియర్ ద షర్ట్ అంటాం కదా వియర్ ద గ్లాసెస్ గ్లాసెస్ వేసుకో సో ఇక్కడ వేర్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అన్నట్టు మీనింగ్ థర్డ్ వన్ ద కింగ్ అండ్ ద క్వీన్ వెల్కమ్డ్ డాస్ న్యూ ప్రిన్స్ దేర్ న్యూ ప్రిన్స్ వారి యొక్క న్యూ ప్రిన్స్ వాళ్ళ యొక్క కింగ్ మరియు క్వీన్ వాళ్ళ యొక్క కొత్త న్యూ ప్రిన్స్ అంటే పుట్టబోయే బిడ్డ లైక్ దాన్ని వెల్కమ్ చెప్తున్నారు వాళ్ళ వారి యొక్క అన్నట్టు మీనింగ్ పుట్ ద డిషెస్ ఓవర్ డాస్ ఇన్ ద కిచెన్ దేర్ సో ఓవర్ దేర్ ఓవర్ దేర్ ఇన్ ద కిచెన్ కిచెన్ పైన పెట్టన్నట్టు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ దీస్ చాక్లెట్స్ వర్ డాస్ బ్రాట్ ఆర్ బాట్ ఫ్రమ్ ద షాప్ సో షాప్ నుంచి కొనుక్కుంటాం కదా సో బ్రాట్ అంటే తీసుకురావడం బాట్ అంటే కొనుక్కు రావడం సో బాట్ షాప్ నుంచి కొనుక్కొని వస్తాం కాబట్టి బాట్ అనేది రాయాలి బ్రాట్ అనేది రాయకూడదు ఓకేనా బాట్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ బట్ జాన్ డాస్ బాట్ బ్రాట్ దిస్ కేక్ ఫ్రమ్ హోమ్ సో ఇక్కడ బాట్ ఉంది బ్రాట్ ఉంది సో హోమ్ నుంచి తీసుకొస్తే కొనుక్కొని రామ్ కదా సో మామూలుగా తీసుకొస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ బ్రాట్ అనేది రాయాలి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మనం షాప్ నుంచి కాబట్టి ఏదైనా అంగడి నుంచి కాబట్టి ఏదైనా మాట నుంచి తీసుకొని వస్తే కొనుక్కొని వస్తాము అదేవిధంగా ఇంట్లో నుంచి కానీ ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఇలా ఇప్పించుకొని వస్తే తీసుకొని వస్తాము సో బాట్ అంటే కొనుక్కొని రావడం బ్రాట్ అంటే తీసుకొని రావడం సిక్స్త్ వన్ ద షాపింగ్ మాల్ ఈజ్
సైలెన్స్గా లేరు చాలా పీపుల్ ఉన్నారనమాట సో ఈ విధంగా ఇక్కడ చూడండి క్యూఐటి క్యూఐటిఈ క్వైట్ అంటే చాలా డిఫరెంట్గా అంటే అంటే చాలా ఎక్కువగా విశాలంగా అన్నట్టు అంటే దానికి సంబంధం లేకుండా ఉన్నట్టు అన్న అనమాట ఇక్కడ క్వైట్ అంటే స్లో స్లో నిశ్శబ్దంగా లేదు అన్నట్టు క్వైట్ అంటే నిశ్శబ్దం అని నెక్స్ట్ గ్రామర్ వర్క్షీట్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ నేను బ్లాంక్స్ ఫిల్ చేసాను ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్కి వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అనమాట సబ్జెక్ట్ హీ వస్తే వర్బ్కి ఈఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ చేస్తాం కదా అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి హీ ఆల్వేస్ డాస్ బేక్ బేక్స్ ఎకేక్ ఉంది సో ఇక్కడ హీ అనేది సబ్జెక్ట్ హీ షీ ఇటుకు వచ్చినప్పుడు నేనేం చెప్పాను వర్బ్కి వి వన్లో ఉన్న వర్బ్కి ఎస్ని ఈఎస్ని అని యాడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ బేక్ బేక్స్ సో బేక్స్ ఈజ్ ఆన్సర్ హీ ఆల్వేస్ బేక్స్ ఎ కేక్ సెకండ్ వన్ అవర్ పేరెంట్స్ ఇక్కడ పేరెంట్స్ అనేది ప్లూరల్ ఉందమ్మా ప్లూరల్ ఉన్నప్పుడు వర్క్స్ రాకూడదు వర్క్ రావాలి అందుకే ఇక్కడ వర్క్ రాసాను చూడండి అవర్ పేరెంట్స్ వర్క్ అట్ ద సేమ్ ప్లేస్ షీ డాస్ టు స్కూల్ వెన్ షీ ఈజ్ లేట్ సో ఆమె లేట్గా వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తుంది పరిగెడుతుంది షీ రన్స్ రన్స్ అని రాయాలి ఓకేనా షీ అనేది హీ షీ ఇట్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి వాటికి వోబ్ వోబ్తో ఎస్ కానీ ఎస్ని యాడ్ చేయాలన్నమాట వోబ్కి ఫోర్త్ వన్ అవర్ టీచర్ విల్ రైట్ ఎ నోట్ ఇఫ్ వి డాస్ మిస్టేక్ మిస్టేక్స్ మా టీచర్ మాకు నోట్ టీచర్ విల్ రైట్ ఎ నోట్ ఇఫ్ వి మేక్ ఇక్కడ వి అనేది ప్లూరల్ అనమాట సో ప్లూరల్ వచ్చినప్పుడు మేక్స్ అనేది రాయకూడదు మేక్ అనేది రాయాలి ద ఎలిఫాన్స్ ఎలిఫాన్స్ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంది ప్లూరల్ ఉంది ప్లూరల్ ఉన్నప్పుడు ఏం రాయాలి డ్రింక్ సింగ్లర్గానే డ్రింక్ రాయాలి ఈ ప్లూరల్ ఓబ్ రాయాలి ఎస్ని కానీ ఎస్ని కానీ రాయకూడదు ఓకేనా ఓబ్తో ఎస్ని కానీ ఎస్ని కానీ రాయకూడదు ఐ ఆఫన్ డాస్ పిక్చర్స్ ఐ ఆఫన్ ఐ అనేది సింగ్లర్ అయినప్పటికీ మనము డ్రా డ్రాస్ అని రాయకూడదు డ్రా అనే రాయాలి అంటే ఓబ్కి ఎస్ని చేర్చకూడదు దేర్ డాస్ వాజ్ వర్ త్రీ ఫ్లవర్స్ ఇన్ ద వేస్ దేర్ దేర్ వర్ త్రీ ఫ్లవర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ కదా కాబట్టి దేర్ వర్ అని రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ద కార్స్ డాస్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇక్కడ కార్స్ ఉంది కదా మీరేంది సింగ్లర్ వర్ బ్రాసారు అక్కడ గో అని రాయచ్చు కదా అంటారు వన్ ఆఫ్ ద కార్స్ కార్స్లలో ఒకటి వన్ అనేది ఇక్కడ సింగ్లర్ కదా వన్ అనేది కాబట్టి గోస్ ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి కార్లలో ఒకటి అని వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద మై ఫ్రెండ్స్ అంటే నా ఫ్రెండ్స్లలో ఒకడు అని వన్ ఆఫ్ ద మై ఫ్రెండ్స్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద మై ఫ్రెండ్ అంటూ ఉంటారు అలా అనకూడదు అది తప్పు వన్ ఆఫ్ ద మై ఫ్రెండ్స్ అనాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి నెగిటివ్ సెంటెన్స్లోకి మార్చాలంట సో ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ మార్చేశాను అబ్జర్వ్ చేయండి మై సిస్టర్ విల్ హ్యావ్ లంచ్ విత్ మీ టుమారో నా సిస్టర్ నాతో పాటు లంచ్ తింటుంది దానికి నెగిటివ్ మై సిస్టర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ లంచ్ విత్ మీ టుమారో నా సిస్టర్ రేపు నాతో పాటు లంచ్ తినదు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఐ షెల్ ప్లే ఫుట్బాల్ విత్ యూ నేను ఫుట్బాల్ నీతో ఆడుతాను ఐ షెల్ నాట్ ప్లే ఫుట్బాల్ విత్ యూ నేను నీతో ఫుట్బాల్ ఆడను థర్డ్ వన్ ద పార్టీ విల్ స్టార్ట్ అట్ సెవెన్ థర్టీ పిఎం ద పార్టీ విల్ నాట్ స్టార్ట్ అట్ సెవెన్ థర్టీ పిఎం సో నెగిటివ్ మోహన్ విల్ వర్క్ ఇన్ ద లైబ్రరీ ఇది పాజిటివ్ దీన్ని నెగిటివ్ చేంజ్ చేస్తే మోహన్ విల్ నాట్ వర్క్ ఇన్ ద లైబ్రరీ ఇన్ ద లైబ్రరీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ మై ఫ్రెండ్స్ విల్ రైట్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ నెక్స్ట్ వీక్ సో దీనికి ఫిఫ్త్ వన్ మై ఫ్రెండ్స్ విల్ నాట్ రైట్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ నెక్స్ట్ వీక్ నా ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామినేషన్ రాయరు సో ఈ విధంగా రాయాలి అనమాట నెగిటివ్ ఫామ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మీ జంబ్లింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట వర్డ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి జంబ్లింగ్స్ ఉన్నాయి వాటిని మీనింగ్ఫుల్గా ఇక్కడ రాయాలి ఇక్కడ ప్రూ అని ఉంది పూర్ డెలిసియస్ వైజ్ స్మెల్ రఫ్ స్వీట్ హ్యాపీ హంగ్రీ సో ఇవన్నీ ఆడ్జెక్టివ్స్ ఆడ్జెక్టివ్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ పైన ఇచ్చిన ఆడ్జెక్టివ్స్తోనే రాయాలి సో ఇక్కడ చూడండి ఐ ఎట్ డెలిసియస్ ఫుడ్ ఎస్టడ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారో హీ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ ద పూర్ త్రూ అవుట్ హిజ్ లైఫ్ పూర్ అనేది ఇక్కడ ఆడ్జెక్టివ్ సో ఇక్కడ చూడండి నేను రాసాను ఐ ఎట్ డెలిసియస్ ఫుడ్ ఎస్టడ్ డెలిసియస్ ఇక్కడ ఆడ్జెక్టివ్ నేను నిన్న డెలిసియస్ ఫుడ్ని తిన్నాను రాణి ఈజ్ ఎ వైజ్ గర్ల్ ఇక్కడ వైజ్ అనేది ఆడ్జెక్టివ్ రాణి ఏమన్ ఎలా ఉందంట వైజ్ అంటే తెలివిగా ఉంది సో ఇక్కడ ఒక పర్సన్ని గుణ
द बिर्यानी स्मेल ईज एक्सलेंट आ बिर्यानी स्मेल एलांट एक्सलेंट आ बिर्यानी गुणा चुप्त स्मेल द सर्फे आफ रोड ईज रफ् रोड उपरीतमे रफ् सो रोड उपरीतम गुरी चुप्त कुकू सिंग वेरी स्वीट कुकू ए चला तीय चला अंदा पड़ता मई मदर वाज वेरी हैपी आफ्टर ई गाट गुड मार्क्स नैन मंच मार्क्स तरह तक तरह मैं चाल हापीग फील सो इक चूँ इकड़ मन हापी अने आबजक्ट यूज ऐम सो हंग्री नैन हंग्री उन्ना सो ई विधा अडजक्ट तो नैन सेंटेस जी नैक्स्ट इक रईट रईट चूँ बॉक्स बॉक्स आधार एक्सप्रेस फिल सिचुवेसन एंटे सिचुवेस उ एक्सप्रेस एम रही वे ई एम स्कैड ई वाइसे नैन भयपूर्ण ना हो मई गाड भय हो मई गाड अटा कदा सो अदी वे ई एम सर्प्रैज ऐसे हो हा वाट सर्प्रैज हो वाट सर्प्रैज अटा कदा हा वाट सर्प्रैज अटा वे ई एम कंफ्यूज ऐसे हो गोश ई एम कंफ्यूज ओ ने कंफ्यूज वे ई एम प्लेड ऐसे नैन प्लेज वा दट ग्रेट वे ई एम कंसर्न ऐसे वे ई एम कंसर्न ऐसे हो हाई हे बी केफु हे बी केफु सो ई विधा राय इक डिशन राय नैक्स्ट इक चूँ नोटिस बोर्ड उ हिंट आधार राय इंस्ट्रक्षन अंट अजेंडा टैट सो इध टैट राशा स्वच्छ पाठशाल सो इक अजेंडा उ आल द पेरेंट चिलड्र अंडर्स आर् रिक्वेस्टेड टू अटे इन द री इन द क्या एरिया आन स्वच्छ पाठशाल सो इक चूँ डेट इकड़ टाइम इकड़ वेन्यू इकड़ हेचम विथ द हेचम इंका डीटेल एला सिंसियर्ली एमबीबीएस अनर्वल मैं पेर रासा मैं स्कूल नेम रासा अगर वर्कशीट सिक्स पाइंट टेन सो इक पैसेज पैसेज चूसी चली आसर अच्छे राय वन डे एंड इलिटरेट मैन केम टू मुला नसीरुदीन वित् ए लैटर अंड सैट मुला नसीरुदीन प्लीज रीड दिशर टू मी सोजु निरक्षराशि अटे चुराने अतु मुला नसीरुदीन दी वी ना दर लैटर अभी चुनी मुला लुक्ड अट द लैटर बट कुड नाट मेक् अवट ए सिंगल वर्ड मुला आ लैटर ने चूसी और वर्ड बैठक चपेले पैना सो हि सैड टू द मैन ई एम सारी ई कैन नाट रीड दिश नु क्षमु नैन दी चवेन मुला चपा द मैन क्राइड मुला नजीरुदीन यू मस्ट बी अशेम आफ् वियरिंग द टर्बन सो आ मैन एसी टर्बन एदे वेसक कर्बन अंत पैन मैं रूमाल मादी कटकटा कदा सो सिग्गल वेस कर्बन वेसको नीक सिग्गू लेदा अटुना सिग्गू उठुना सिग्गड़ी अभी वेसको अच्छा मुला नसीरुदीन रिमूव द टर्बन फ्रम हिज ओन हेड अंड प्लेज इट आ हेड आफ द इलिटरेट मैन अंड सैड देर देर नव युवर देर नव यु वियर द टर्बन इफ् इट गिव समेज रीड द लैटर युवर सेलफ सो आ टर्बन तीस इलिटरेट तल पैन बैठी इप्ड टर्बन वेसको ना नालेज चुनाटर नीक नवे चो अना वै कुंट द मैन रेड द लैटर फर् हिमसेल आती लैटर चल हीज इलिटरेट अतु निरक्षरास अंदव अत चवेपा हाउ डिड नसीरुदीन आंसर द मैन नसीरुदीन आंसर टू द मैन ई कुड नाट रीड द लैटर नसीरुदीन एम नैन आटर ने चवेन अना वै डिड द मैन वाट नसीरुदीन टू डू फर् हिम सो आ नसीरुदीन एम चपा द द मैन वाटेड दट द टर्बन आफ् नसीरुदीन वुड बी रिमूव आ टर्बन रिमूव चेयली हि ड रीड अतन चवेकन चवे सो अंदव आ टर्बन वेसको अशेम का उन्ना वै डिड यू लर्न फ्रम द स्टोरी सारी वाट यू लर्न फ्रम द स्टोरी आ स्टोरी नीचे नुवे एम ने 
కస్టమ్స్ డోంట్ మేక్ అస్ లిటరేటర్ వీ జస్ట్ ఫాలో దెమ్ సో కస్టమ్స్ అంటే ఆచారాలు మన సాంస్కృతులు అవి టర్బన్ వేసుకోవడం కానీ మనం మన వేషధారణ కానీ అవన్నీ అవన్నీ మనల్ని ఏమి అక్షరాస్తులను చేయలేవు జస్ట్ మనం ఫాలో అవుతాం అక్షరాస్తులు అంటే మనం స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోవాల్సిందే ఎవరి దగ్గరైనా శిష్యరికం చేయాల్సిందే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇల్లిటరేట్ ఇన్ ద అబవ్ ప్యాసెస్ అబవ్ ప్యాసెస్లో ఇల్లిటరేట్ అంటే ఏమి హూ కాన్స్ రైట్ అండ్ రీడ్ ఎవరైతే చదవలేరో రాయలేరో దాన్ని ఇల్లిటరేట్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఉంది ఆ లెసన్ మీరు చదివితే ఈజీగా ఆన్సర్ అయితే చేయొచ్చు ఓకేనా నేను ఆన్సర్ చేయలేదు వీటికి ఒకసారి మీరు లెసన్ చదివి చదివి ఆన్సర్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇక మరెన్నో వీడియోస్ ఇంకా మన ఛానల్లో వస్తూ ఉంటుంది ఇన్ని రోజులు మనం గ్యాప్ వచ్చాం సో ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూస్గా టూ డేస్ కావచ్చు త్రీ డేస్ కావచ్చు ఒక వీడియో అయితే రిలీజ్ అవుతుంది అవుతూ ఉంటుంది ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ అయిపోయిన తర్వాత టెట్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ అది కంటిన్యూ చేస్తాను ఓకేనా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్ బ